ஹே வாட்ஸ் அப் காய்ஸ் ஹாட் ஷாட் ஹியர் ஃப்ரம் அன்கண்ட்ரோல்டு கேமிங் ப்ரோ பிளேயர் டிப்ஸ் பார்ட் த்ரீயில் இருக்கும் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து நான் ஒரு டிப்பை பற்றி மட்டும் தான் ஃபுல்லாக பேசுகிறதா இருந்துச்சு ஆல்ரெடி ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டேன் பட் வந்து ரொம்ப லென்த்தாக போனதுனால வந்து அந்த டிப்லேயே வந்து பாதி ரெண்டே ரெண்டு எக்ஸாம்பிள் மட்டும் சொல்லிட்டு கட் பண்ணிட்டேன் ஸோ என்ன அப்படின்னா வந்து மேப் பண்ண ரிசிங் பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஆல்ரெடி ப்ரோ பிளேயர் டிப்ஸ் பார்ட் ஒன்னில் சொல்லியிருப்பேன் அதை வந்து ரொம்ப டீட்டெயில் வந்து இதில் பேசலாம் அப்படின்னு நினச்சேன் ஸோ ஒரு டுவெண்ட்டி எக்ஸாம்பிள் கிட்டே எடுத்து வச்சுருந்தேன் ஆனால் ரெண்டு எக்ஸாம்பிள் பற்றி பற்றி பேசுகிறதுக்கே வந்து எனக்கு கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு ஏழு எட்டு நிமிஷம் ஆகிடுச்சு ஸோ அதை பற்றி இந்த வீட்டில் பார்த்துருவோம் அண்ட் அதோட வந்து ஒரு நம்ம சப்ஸ்கிரைபர் ஒரு ஸ்டார்டிங்கில் ஒரு கொஸ்டின் கேட்டிருந்தாரு அந்த கொஸ்டின் வந்து ஒரு டிப்பு தான் ஸோ அதுக்கு ஆன்சர் ப ஆன்சரும் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அந்த அது மட்டும்தான் டோட்டாக சொல்ல போனால் ஒரு மூணு டிப்பு இருக்கும் அப்படின்னு வச்சிங்களேன் ஸோ இந்த வீடியோவில் இருக்குது ஸோ நல்ல ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன்னா ஏன்னா வந்து இந்த ஆக்சுவலாக இந்த ரெண்டு டிப்பை பற்றி மட்டுமே வந்து நம்ம வந்து இன்னொரு ஆரம்பம் தான் கூட பேசலாம் அந்த அளவுக்கு இருக்குது அதில் நிறையா சொல்லலாம் பட் முடிஞ்ச வரைக்கும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண சீக்கிரமாக வந்து ஷார்ட் அண்ட் ஸ்வீட்டாக முடிக்க ட்ரை பண்ணியிருக்கேன் உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஸோ பாருங்கள் பிடிச்சிச்சு அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் தான் கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருங்க இன்ஃபர்மேட்டிவாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுங்கள்ட்ட ஷேர் பண்ணுங்கள் ஸோ எல்லாருமே தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் எல்லாருமே நல்லா விளாடட்டும் கே வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம் வாங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு எப்படி லேண்டிங் பிளேஸை முடிவு பண்ணிடலாம் அப்படின்னு பார்ப்போம் ஸோ லேண்டிங் பிளேஸ் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஸ்டார்டிங் அதாவது ஒரு சீசனோட ஸ்டார்டிங்கில் வந்து நம்ம எல்லோரும் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா அது சர்வே பண்ணுறது தான் ட்ரை பண்ணுவோம் ஸோ சர்வே பண்ணி ரேங்க் புஷ் பண்ணணும் அப்படின்றது எல்லாருமே நினப்பாங்க ஸோ அப்போ என்ன பண்ணுவாங்கன்னா எல்லோரும் வந்து தூரமாக ஒரு அப்சர்வேட்ரியோ இல்லை வந்து என்ன சொல்கிறது கிரேவி ஆடோ ஸோ அந்த மாதிரி இடத்துக்குலாம் போவாங்க அப்சர்வேட்ரி கிரேவி ஆடு அப்புறம் இங்கே பார்த்திங்கன்னா வந்து என்ன சொல்கிற ஸ்கை லாட்ஜு இது ஃபோர் ஜி ஸோ அந்த மாதிரி இடத்துக்குலாம் போவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி இடத்துக்கு வந்து நம்ம மட்டும் வரமாட்டோம் நம்மளோட சேர்ந்து இன்னும் ரெண்டு மூணு டீம் போகணும் ஏன்னா எல்லாருமே வந்து நம்மள மாதிரி தான் யோசிப்பாங்க ஸோ நம்மள மாதிரி யோசிச்சு தூரமாக போய் சரிய போடுவோம் தூரமாக போய் சரிய போடுவோம் அப்படின்னு யோசிப்பாங்க ஸோ அப்போ என்ன நடக்கும் அப்படின்னா இறங்கினோடய ஃபைட் பண்ணி செத்து போடுவோம் ஸோ அப்போ என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா வந்து என்ன ஆக்சுவலாக எங்களோட இது படி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சீசன் ஸ்டார்ட் ஆகிறப்ப வந்து யாருமே மெயினான பிளேஸில் இறங்க மாட்டாங்க மெயினான பிளேஸ்னால் ஒரு கிளாக் டவர் பிரசிலியா இவ்வளோ பீக்கு ஸோ அந்த மாதிரி இடம் பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட்லி காலியாக இருக்கும் பத்தில் எட்டு மேட்ச்சு நாங்கள் கண்டிப்பாக அடித்து சொல்லுவோம் காலியாக இருக்கும் பத்தில் எட்டு மேட்ச் வந்து அந்த இடம் காலியாக இருக்கும் ஸோ அப்போ என்ன பண்ணுங்கள் அப்படின்னா வந்து ஸோ அந்த மாதிரி இடத்த மூவ் பண்ணுங்கள் நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி ஸோ லேண்டிங் பண்ணுறப்ப வந்து அந்த ஃப்ளைட்டை பார்த்துக்கிட்டே இருங்க ஃப்ளைட்டை பார்த்துக்கிட்டே இருந்து ஸோ அந்த மாதிரி இடத்த சூஸ் பண்ணுங்கள் எப்போ அப்படின்னா சீசனோட ஸ்டார்டிங்கில் ஸோ சீசன் கொஞ்சம் தூரம் போயிடுச்சு அப்படின்னா அது இருபது நாள் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா வந்து எல்லோரும் என்ன பண்ணுவாங்க எல்லோரும் அட்டாக் போக ஆரம்பிச்சிருவாங்க ஸோ எல்லோரும் அட்டாக் போக ஆரம்பிச்சோனா வந்து அந்த இடம்லாம் வந்து எங்கேஜ் ஆகிடும் நம்ம பீக்கு அந்த இடம்லாம் வந்து கொஞ்சம் எங்கேஜ் ஆகிடும் ரெண்டு டீம் மூணு டீம் அந்த மாதிரி பீக்கில் இருக்கும் ஸோ வந்து அது உங்களுக்கே தெரியும் இப்போ சீசன் ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்படின்னா உங்களுக்கு நம் நான் நீங்கள் எப்படி யோசிப்பீங்க அதே மாதிரி தான் வந்து எல்லாருமே யோசிப்பாங்க ஸோ வந்து அந்த மாதிரி யோசிங்க அதாவது அடுத்த பிளேயர் எப்படி யோசிப்பாங்க அப்படின்னா வந்து உங்களை மாதிரி தான் யோசிப்பாங்க ஸோ அப்போ வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க நீங்கள் அந்த இடத்துல இருந்தால் என்ன பண்ணுவீங்க அப்படின்னு யோசிச்சு ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பையும் எடுத்து வச்சுக்க அப்படின்னா வந்து கேம் எப்பயுமே ஈஸியாக இருக்கும் ஓகே ஃபஸ்ட்டு எக்ஸாம்பிள் பார்த்துருவோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு எக்ஸாம்பிள் வந்து இது நம்ம வந்து பெருமுடால் எடுத்துருக்கோம் ஸோ பெருமுடால ஃபஸ்ட்டு ஸ்ட்ரிங் வந்து இந்த மாதிரி வருது நான் ஏன் ஃபஸ்ட்டு ஸ்ட்ரிங்க மெயினாக வந்து கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா வந்து ஏன்னா வந்து ரேங்க் புஷ் பண்ணுறப்ப ஃபஸ்ட்டு ஸ்ட்ரிங் அப்போ தான் வந்து எப்படி ஒரு நாற்பது பேர் அலைவாக இருப்பாங்க நாற்பது முப்பத்தெட்டு அந்த ரேஞ்சில் அலைவாக இருக்கும் ஸோ அப்போ வந்து நம்ம சீக்கிரமாக விட்டாலும் நம்மளுக்கு வந்து சீக்கிரமாக மைனஸ் ஆகும் அதிகமாக மைனஸ் ஆகும் ஸோ அப்போ வந்து நல்லா இதை கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுறேன் மெயினாக ஸோ ஃபஸ்ட்டு இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து இந்த ஸ்ட்ரிங் சேஃப் ஜோன் வந்து இந்த மாதிரி வந்துருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க மோஸ்ட்லி இந்த மாதிரி வரும் ஸோ நிறைய நேரத்தில் அதாவது பத்தில் ஒரு நாலு அஞ்சு மாதிரி இந்த மாதிரி இருக்கும் எக்ஸாக்டாக இதே மாதிரி இல்லை ஸோ கொஞ்சம் முன்ன பின்ன லைட்டாக நகர்ற மாதிரி இருக்கும்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ ஸ்கேனர் கண்டிப்பாக வச்சுருப்பீங்க ஸோ ஃப்ளைட்டோட பேத்தை பாருங்கள் மில்லு கேப் டவுனு அப்புறம்
நிறையா மேட்ச் அப்படின்னா வந்து எவ்வளோ மேட்ச் சொல்லலாம் எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு நூறு மேட்ச்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு நூறு மேட்ச் வச்சுக்கோங்க நூறு மேட்ச்சில் ஒரு எயிட்டி மேட்ச் வந்து இதே மாதிரி அமைஞ்சிருந்துச்சு அப்படின்னா வந்து அந்த எயிட்டி மேட்ச் வந்து கன்ஃபார்ம் நாங்கள் அந்த டீம் முடிச்சிருவோம் மில்லிலேருந்து வர டீமை ஏன்னா மில்லில் எப்படி வந்து ரெண்டு டீம் இறங்குதுன்னு வச்சுங்க என்ன தான் பண்ணாலும் சர்வே பண்ணுறது ரெண்டு டீம் இறங்கினாலும் ஒரு டீமை கண்டிப்பாக போட்டுருவாங்க போட்டு ஒரு டீம் கண்டிப்பாக உயிரோடு இருக்கும் அப்படி இல்லை அப்படின்னா ஒரு டீமில் வந்து ஒரு மூணு பேரோ ரெண்டு பேரோ கண்டிப்பாக உயிரோடு இருப்பாங்க ஸோ கண்டிப்பாக வருவாங்க ஸோ நீங்கள் வந்து எதிர்பார்க்கலாம் எதிர்பார்த்து நீங்கள் காத்திருந்து அடிக்கலாம் ஸோ காத்திருந்து அதில் போய் இன்னும் வெயிட் பண்ணி அடிக்கலாம் ஸோ இதுதான் வந்து இந்த ஃபஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் ஸோ வந்து செகண்ட் எக்ஸாம்பிள் ஸோ இதெல்லாம் வந்து நான் எதுக்கு எப்போ சொல்கிறேன் அப்படின்னா வந்து இந்த சீசனோட ஸ்டார்டிங்கில் இருக்கல ஸ்டார்டிங்கில் வந்து நான் சொல்கிற இந்த மெயினான இடத்துலலாம் வந்து யாருமே இருக்க மாட்டாங்க ஸோ அந்த டயத்தை பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கேன் உங்களுக்கு தான் ரேங்க் புஷ் பண்ணுறதுக்காக பேசிகிட்டு இருக்கேன் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து பிரசிலியா எடுத்துக்கோம் இப்போ வந்து பிரசிலியா வந்து இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரிங்கும் வந்து அதிகமாக வரும் அதாவது மோத் ஹவுஸை விட்டு ஸ்கைலாஜை விட்டுட்டு லம்பர்மில்லை விட்டுட்டு சென்ட்ரலை விட்டுட்டு இந்த மாதிரி வந்து நிறைய ஸ்ட்ரிங்க் வரும் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம சென்ட்ரில் இருக்காங்க பாருங்கள் ஒரு டீம் சென்ட்ரில் வந்து கண்டிப்பாக இறங்கியிருப்பாங்க போயிருப்பாங்க ஸோ ஈவன் வந்து இது வந்து ஏர் பார்த்து வந்து அதாவது ஃப்ளைட்டோட பார்த்து வந்து அந்த சைடு இருந்தாலுமே வந்து இறங்கி இதில் இறங்கி பிரசிலால் இறங்கி இந்த ரோப்பை பிடிச்சி சென்ட்ரல் போகிற டீம் நிறையா டீம் இருப்பாங்க ஸோ அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க நீங்கள் வந்து பிரசிலால் இருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ இந்த நேரத்தில் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா வந்து சென்ட்ரல்லேருந்து ஒரு டீம் பக்காவாக வரும் கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி சேர்த்து பண்ணுறது சென்ட்ரலேருந்து ஒரு டீம் வந்து கண்டிப்பாக பிரசிலியாவிலே தான் வருவாங்க வேறு எங்கேயுமே போக மாட்டாங்க ஸோ யாராக இருந்தாலும் அதுதான் பண்ணுவாங்க ஒன்று ரோப்பை பிடிச்சி வருவாங்க இல்லாட்டி சென்ட்ரல்லேருந்து ஃபயர் பிரிக்கேஜ் போயிட்டு லூட் எடுத்துகிட்டு அந்த பிரிட்ஜ் வழியாக வருவாங்க ஸோ அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா வந்து அந்த பிரிட்ஜை ஒரு ஆள் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கணும் அண்ட் ரோப்பு சைடு ரெண்டு பேர் பார்த்துட்டு இருக்கணும் ஓகே ஒரு ஆள் வந்து கொஞ்சம் டிஸ்டன்ஸ் விட்டே இருக்கணும் ஸோ அந்த மாதிரி டிஸ்டன்ஸ் விட்டுருக்கப்போ வந்து இன்கேஸ் உங்களுக்கு ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருந்தால் கூட ஒரு ஆள் வந்து எஸ்கேப் ஆகிடலாம் அது ஒன்று இன்னொன்று என்ன அப்படின்னா வந்து ஒன்று நீங்கள் சர்வே பண்ணணும் அப்படி இல்லாட்டி அட்டாக் பண்ணும் சர்வே பண்ணுறதுனா பிரசிலியாவில் மெயின் பிரசிலியாக போயிட்டு அங்கே போயிட்டு ஏரி உட்காந்துக்கணும் அப்படி இல்லை இங்கே தான் இருந்தீங்க அட்டாக் போகிறீங்க அப்படின்னா வந்து செம்மையாக அட்டாக் பண்ணலாம் ரோப்பில் வரப்ப ஒன்று ரோப்பில் வந்தாங்கன்னா ஈஸியாக அடிச்சிடலாம் உங்களுக்கே தெரியும் தண்ணியில் வந்தாங்கன்னா வேறு லெவலில் அடிக்கலாம் ஒன்று தெரியலாம் தண்ணியிலே வச்சு இன்னொன்று அப்படி பாலத்தில் வந்தாங்கன்னா கொஞ்சம் ரிஸ்க்கு பாலத்தில் வந்தாங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் பார்த்து தான் அடிக்கணும் நீங்கள் அது வந்து கொஞ்சம் ரிஸ்க்கு தான் அது ஏன்னா பாலத்தில் நீங்கள் அடிக்கிறப்ப லம்பர் மில்லில் இறங்கி கேம்சிட் வழியாக வர டீம் வரத்துக்கும் நிறையா சான்ஸ் இருக்குது ஸோ அப்படிங்கிறப்ப வந்து உங்களை கிராஸ் ஃபயரில் போட்டு தள்ளிடுவாங்க பட் ஆனால் அட்வான்டேஜ் உங்கள் சைடு இருக்குது எது சேஃப் ஜோனும் உங்கள் சைடு இருக்குது அப்படிங்கிறப்ப வந்து நீங்கள் செம்மையாக அட்வான்டேஜ் எடுத்து கவர் எடுத்து அடிச்சிங்க அப்படின்னா அந்த டீமை முடிக்கலாம் ஸோ இது வந்து நீங்கள் டிஃபென்ஸ் எடுக்கவும் ஹெல்ப் பண்ணும் அண்டு அட்டாக்குக்கும் ஹெல்ப் பண்ணும் அடுத்து அப்படின்னு இழுக்கலாம்னு நினச்சேன் ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா வந்து நான் வந்து ஏகப்பட்ட ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து வச்சுருக்கேன் என்கிட்ட வந்து ஒரு இருபது இருபதஞ்சி ஸ்க்ரீன்ஷாட்டாக இருக்கும் அதாவது டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் சேஃப் ஜோனோட டீட்டெயில்ஸ்லாம் இருக்கும் இதுக்கே எனக்கு வந்து இவ்வளோ நேரம் ஆகிட்டு நான் இவ்வளோ நேரம் ஆகும் நினைக்கல சீரீஸாக ஸோ எல்லாத்தையும் முடிச்சிடலாம் அப்படின்னு தான் நினச்சேன் பட் ஆனால் வந்து இதுக்கே இவ்வளோ நேரம் ஆகிட்டு ஸோ அதனால் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா இன்னும் ஒரு டிப் வந்து எக்ஸ்ட்ராவாக ஆட் பண்ணிவிட்டு அதாவது வந்து ஒரு டீம் வந்து எப்படி நம்ம அட்டாக் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்மால் டிப்பை மட்டும் ஆட் பண்ணிவிட்டு இந்த வீடியோ வந்து முடிச்சுக்கலாம் நினைக்கிறேன் என்ன அப்படின்னா வந்து நிறைய பேர் கேட்டிருந்தாங்க ஒரு பெரிய டீம் வருது அப்படின்னா வந்து நாங்கள் எல்லா டீமே வந்து நான் அப்படிலாம் அடிச்சிருவோம் பட் ஆனால் வந்து ஒரு பெரிய டீம் வந்துச்சு பெரிய டீம் மீன்ஸ் வந்து ரொம்ப ஒரு குளோபலில் இருக்க பிளேயர்ஸ் அந்த மாதிரி பிளேயர்ஸ் வந்தாங்க அப்படின்னா ஸோ அவங்களை எப்படி அடிக்கிறது அப்படின்னுட்டு எப்படி வந்து சமாளிக்கிறது ஸோ அந்த மாதிரி கேட்டாங்க ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு எங்களோட ஐடியா என்ன அப்படின்னா மோஸ்ட்லி வந்து பெரிய டீம் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அது ஸோ நாலு பேர் வந்து ஒரே நேரத்தில் வந்து அட்டாக்கில் இறங்க மாட்டாங்க மூணு பேர் தான் அட்டாக்கில் இறங்குவாங்க ஒரு ஆள் பின்னாடி என்ன பேக்கப் கொடுப்பாங்க ஸோ அது என்ன பேக்கப் அப்படின்னா வந்து ஒன்று இந்த மூணு பேர் அடித்து முடிச்சிட்டாங்க ஏதோ ஓரளவு டேமேஜ் கொடுத்துட்டாங்க பட் ஆனால் டவுன் ஆகிட்டாங்க அப்படின்னா அந்த பின்னாடி இருக்க நாலாவது ஆள் வந்து அட்டாக்கில் இறங்கி எனிமி டீமாக முடிக்கலாம் அப்படி இல்லை அப்படின்னா வந்து இவங்க முடிச்சிட்டாங்க டோட்டலாக
ஆனால் ஒர்க் அவுட் ஆகும் ஒர்க் அவுட் ஆகாமல் கிடையாது ஒர்க் அவுட் ஆகும் ஒர்க் அவுட் ஆகிற விஷயத்தை மட்டும் தான் சொல்கிறேன் ஸோ ஓகே இந்த இதில் வந்து இதோட முடிச்சிக்கலாம் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் கேஸ் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஸோ ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு அப்படின்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள் எல்லோரும் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அண்டு வேறண்டா ஓகே இன்னொரு வீடியோ வந்து சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம் ஷார்ட் ஷார்ட் ஃப்ரம் அன்கண்ட்ரோட் கேபிங் கண்டிப்பாக லைக் பண்ணிடுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்